Ons lees vanavond uit 1 Samuel hoofstuk 2. Ja. Ons gaan een redelijke gedeelte saam lees, dit gee een goeie achtergrond van wat aan die gebeur was in die gedeelte wat ons gedachten gedachte mee gaan deel. En ons gaan van vers 12 af lees, jy sal sien daar die opskrif sê die goddeloosheid van Elise Seens. En ons gaan aanlees daar by vers 27, ek noem het uit vooraf wat sê die opskrif hier daar die voorspelling van die val van Elise huis. En dan gaan ons net so twee of drie versies in hoofstuk 3 ook lees, uh, waar dit bevestig is dat sy, sy huis tot een val sou kom. Ons het vanochtend met die gepraat oor die gedachte, ons moet nie die aflosstokkie laat val nie, gegaan oor ons verantwoordelijkheid om die woord van die Heere en die kennis aangaande om oor te dra aan die volgende geslag. En ons het gesê dat de mens in die Bijbel baie goeie en slechte voorbeelde krijg van mense uit wie sy leven ons kan leer. Alles wat neergeskryf is, is daar neergeskryf tot ons lering. En Eli is een van die voorbeelde, eigenlijk een tragische voorbeeld van iemand wat die aflosstokkie laat val het. En ons gaan nou vanavond lees wat gebeur het en aanleiding gegee daartoe. So kom ons lees saam 1 Samuel 2 vanaf vers 12. Maar die seens van Eli was deeg niete. Hulle het die Heere nie erken nie. Die handelswijse van die priesters teen oor die volk was so. As iemand een offer slag, dan kom die dienaar van die priester, net soos die vleis kook, met die drie tandvirk in sy hand, en steek in die kastrol of in die pot, of in die pan of in die skotel. Alles wat die virk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israelite gedoen wat daar in Silo gekom het. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer, geef vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rauw vleis van jou neem. As die man vir hom sê, laat hulle net eerst die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy nee, maar jy moet het nou gee, en so nie, dan neem ek dit met geweld. En die sonde van die jongmanne was baie groot voor die aangezicht van die Heere, want die mense het die offer aan die Heere veracht. Maar Samuel het as seen gedien voor die aangezicht van die Heere, om goort met die linne skouwer kleed, en sy moeder was gewoond om vir hom een klein mantelkie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Dan sien jullie Elkana en sy vrou en sê, mag die Heere jou een nageslag gee, uit hier die vrou te vergoeding van wat aan die Heere afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. En die Heere het aggegee op Hanna, so dat sy swanger geword en nog drie seens en twee dochters gebaar het. En, en die seen Samuel het groot geword by die Heere. Maar Eli was baie oud. En as hy hoor alles wat sy seens aan die hele Israel doen, en had hulle gemeenskap hou met die vrouwen wat dien by die ingang van die tent van samenkomst, dan sê hy vir hulle, waarom doen jullie zulke dingen? Dat ik van hier die hele volk jylle slechte dinge moet hoor. Dit moet nie wees nie my seens, want het is geen goeie gerig wat ik hoor nie. Jylle maak dat die volk van die Heere oortree. As mens die een mens zondig, dan beslist die overheid oor hom. Maar als een mens die in die Heere zondig, wie zal dan vir hom as scheidsrechter optree? Maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Heere wou hulle ombring. Maar die seen Samuel het toegeneem in groote en in gins by die Heere sowel as by die mense. En daar het een man van God by Eli gekom en vir hom gesê, So spreek die Heere, Het ek my nie duidelik geopenbaar aan die huis van jou vader, toe hulle in Egypte in die huis van Faro was nie? En ek het, vir hom, uh, ek het hom vir my as priester uitgekies uit al die stamme van Israel, om op my altaar te klim om die reekwerk aan die brand te steek, om die skouwerkleed te dra voor my aangezicht, en ek het aan die huis van jou vader al die vier offers van die kinders van Israel gegeen. Waarom veracht jylle my slagoffer, en my spuisoffer wat ek in my woning beveel het, 
en eer jy jou seens meer as vir my, dier jylle vette voer met die beste van elke offergave van my volk Israel. Daarom spreek die Heere, die God van Israel, ek het wel duidelijk gesê, jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangezig wandel tot in eeuwigheid. Maar nou spreek die Heere, dit is ver van my, want die wat my eer, sal ek eer, maar die wat my veracht, sal verachtelik wees. Kijk die dag kom dat ek jou arm en die arm van jou vader sy huis sal afkap, so dat er geen bejaarde in jou huis sal wees nie. Dan sal jy die benauwdheid van my woning aanskou en alles waarin hy aan Israel goed sal doen en in jou huis sal daar al die dag geen bejaarde wees nie. Maar ek sal om jou oor te laat wegkwijn en jou siel te laat versmag een vir jou nie uitroei van my altaar af nie en al wat aangroei uit jou huis sal op mannelike leeftijd sterwe. En dit sal vir jou die teken wees, wat oor jou twee seens, oor Hofni en Pinia sal kom, op een dag sal hulle al twee sterwe. En ek sal vir my een getrouwe priester verwek, wat sal handel soos dit in my hart en in my siel is. En ek sal vir hom een bestendig huis bou, so dat hy al die dag voor die aangezig van my gesalfde kan wandel. En allemaal wat in jou huis oorblij, sal kom om hulle voor hom neer te buig, vir een geldstikkie en een brooikie, en hulle sal sê, voeg my toch by een van die priesterordes, dat ek een stikkie brood kan eet. En dan net so paar versies, jy sal sien hoe stik drie begin dan, moet waar die Heere vir Samuel roep, en dan die boodskap, wat die Heere vir Samuel gegee het, wat hy toe aan Eli moes oordra, is die volgende, ek wil graag dat ons lees daar in vers 11, Hy sê, toe het die Heere aan Samuel gesê, dit is van hoofstuk 3, nee. Kijk, ek gaan het ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy twee oor is al tyd. Die dag, sal ek aan Eli vervul, alles wat ek oor sy huis gespreek, dit is nou die oordele wat so kom, nee, verskoon toch, van begin tot eind. En ek sal om te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel, tot in eeuwigheid, oor die ongerechtigheid wat hy geweet het, wat toe sy seens skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli waarlik, die ongerechtigheid van die huis van Eli sal tot in eeuwigheid nie deerslag offer of spuis offer versoen word nie. Dis verskrikkelike woorde. Kom ons bid saam. Jemelse vader, Ons besef, as ons hier die woorde lees, dat ons dit doen het met die heilige God. Ek het gedink so in my gedagtes, in die aanloop na hierdie boodskap, dat een mens terug lees in Jesaja, waar hy stadium wat hy hier op die troon gesien het, en gehoor het hoe die serafs rondom die troon gedierig sê, heilig, heilig, Heilig is die Heere van die leerskare, die Heere aarde is van sy heerlijkheid vol. En dan lees ons recht dier die Bijbel tot in openbaring, Heere wat nog voor en toe kyk na sekere dinge wat nog moet gebeur. En selfs daar in hoofstuk 5 was het net weer vir my aangrypend, Heere, om te lees dat die vier levende weesens wat daar voor die troon is, daar ook lees ons dag en nacht, sonder ophou, sê heilig, heilig, heilig is die Heere. Oomlik vir oomlik, dag vir dag, eer vir eer, maar niet vir my niet, word die heiligheid aan bid en besing in die hemel. En hier ons besef, as onrein, sondige mense, hoe nodig ons die genade het. En hier die gebed van my hart, en hierdie aand is, dat die dier die woord met ons sal praat, dat ons dit ter harte sal neem, dat ons sal ach sê, of ach gee, verskoon toch jyre, op dit wat jy vir ons wil leer, en dat ons dit sal uitleef met ons hele leven. Heere, baie dankie dat ons die voorig het net om te weet dat ons jy kan ken en jy kinders kan wees. Heere, dankie ook weer eens net vir die voorig om vir hierdie week wat voorle ook te kan bid. Vir elkeen van ons moet ons werkzaamhede, elkeen sy verantwoordelikhede, die gemeente sy werkzaamhede ook, Heere, dat ons actief bezig sal wees om te arbeid vir jy en die koninkryk tot eer van jy na. Maar jyre, nou wil ons sê, soos wat Samuel ook gesê het, jyre, spreek jyre, want die dienstknig luister. Amen. Ek wil graag na aanleiding 
vers kwint, ek ek net gauw hier aan sit. Ek is baie jammer. Na aanleiding van 1 Samuel 3 vers 13, as tekst van herdenking, gaan ek nou met u praat oor die thema, ek wil het net eers vir u lees, hy sê daar, en ek sal hom te kenne gee, dis nou vir Elie, dat ek sy huis gaan oordeel tot in eeuwigheid. Dit is verskrikkelijke woorde om te hoor van die Heere af, nee, oor die ongerechtigheid wat hy geweet het, was nie onkind en hy het geweet wat aan die gang is, wat sy seens bezig is om te doen. Want, toe sy seens skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. Kan jy sien wat vir my aangrypend is van hier die woorde? Is die Heere is hier nie bezig om met hoofdie en pinias te praat nie, maar moet Eli, omdat hy hulle nie hard bestraf het, terwyl hy geweet het waarmee hulle bezig is nie. En daarom wil ek met die praat oor hier die thema rampspoedige ouwerskap. Is ouwerskap wat afstuur op een ramp En dit is een van die hardseer voorbeelde waaruit ons moet leer om nie die selfde foute te maak. Wanneer ons praat oor aflostokkie oorgie aan die volgende generatie, die volgende geslag leer van die Heere, is daar dinge waarop ons kan leid. Vir alles het kom by ouwerskap en die opvoeding van kinders om nie die selfde foute te maak as wat Eli gemaakt het, dat jou op so weise op die pa was mede verantwoordelik gehou vir wat aan die gang was, omdat hy nie ingetree het as pa, terwyl hy geweet het wat bezig was met die dinge. Want hou, Eli was priester, die in die tyd van Samuel, die in die begin, terwyl Samuel een jong seen was, eindelijk van voor sy geboorte af, hy het die volk ook gerig vir 40 jaar lang, hy het die besondere voorreg en verantwoordelikheid gehad om vir die heren by die tabernakel te kon werk en die offers te kon bring, hy het later ouwer geword, soos wat ons hier lees, dat sy seens die werk oorgeneem het, en hulle was deegniete, het hy gelees daar, so saam in 1 Samuel 2 vers 12, hulle het die Heere nie erken nie, hulle het van hom geweet, maar hulle het hom nie gedien nie, hy is eindelijk erg as een mens dink aan wat hier staan, he. so die aflostokkie was nie aangegeen nie, dit was seens wat van die Heere geweet het, by die huis van die Heere groot geword het, gewerk het daar so en die Heere nie geken het nie. Het is interessant as een mens kyk na die woord, as hy sê die seens van Eli was deeg nie en nou ons gebruik het ons baie keer vir iemand wat, as ek het so mag uitdruk, een droogmaker is, een leegleer is, een praat van skies die uitdrukking maar soos een niks werd, iemand wat rechtig droogmaak moet hulle leven, maar in die oorspronkelijke taal is het interessant, staan daar letterlik seens van Belia. En as jy gaan lees daar in 2 Korintheer 6, in die gedeelte wat ons praat van wat die ooreenkomst uit die licht moet die duisternis, en dan praat hy van in Christus met Belial, gebruik as die woord om die duivel te beskryf daar. So jy kan amper sê, maar die seens van Eli was, was seens van Belial, dis waar daar staan, seens van die duivel, die geniete. Die stokkie het geval, en die Heer het vir Eli geoordeel oor die rampspoedige ouwerskap, wat hy toegepas het. Ons het gelees daar, dat hy hierdie besondere voorrecht gehad het, dat hy in een geslag groot geword het, waar die Heere een kant gesit het, uitverkies het om dienst te doen by die tempel, en die Heere het hierdie wonderlijke belofte aan hulle gegeen, dat hy gesê het, jou huis en die huis van jou vader, voor jy en al, sal voor my aangezig wandel tot in eeuwigheid, dit was wat kon wees, hy kon altyd in dienst van die Heere, voor sy aangezig lewe en wandel en werk, Maar nou spreek die Heere, sê hy, dit is ver van my, want die wat my eer, sal ek eer, maar die wat my veracht, sal verachtelik wees. En hy sê, die oordeel is op pad. Hoe ernstig het is, kyk die dag kom, dat ek jou arm en die arm van jou vaders huis sal afkap, so dat er geen bejaarde in jou huis sal wees nie. En dan sê die Heere, die teken van hierdie dinge sal wees, die volgende, vers 34, oor hoofd nie en pinia sal kom, op een dag sal hulle al twee sterwe. Dit is een weise waarop hy en sy seens geleef het en hy as pa opgetree het, waar die oordeel van die Heere oor hulle gekom het. Dit is ook om ons sê, dit is ouwerskap wat afstuur op een ramp, soos wat ons nie kan uitdruk in woorde nie. Waarom het dit gebeur? 
Ons gaan van aan daarna kyk. Onder andere omdat hy hulle nie streng bestraf het, wij geweet het, dat hulle bezig is daarmee nie. Onder andere omdat hy hulle meer geëer het as die Heere. Maar het kom daarop neer eindelijk dat hij nie sy verantwoordelijkheid als ouwer nagekom het nie. Om hulle op te voed en die tig in die vermaning van die Heere nie. En daar is baie mense wat vandag ook onverantwoordelik of op een onverantwoordelike wijze hulle kinders opvoed. In die sin, hulle los die kinders om net te doen wat hulle wil, amper soos Eli. Praat ook met hulle, sê ook vir hulle nie, maar dit is nou nie helemaal reg wat julle doen nie, maar bestraf hulle nie streng wanneer het nodig is nie, eer die Heere nie meer as vir hulle nie, en so'n manier van kinders groot maak, stier af op een ramp. Nou, ek wil net vooraf hier in die begin baie duidelik sê, dat die Heere in sy genade so wonderlik is, dat al soveel mense is al wat in huis groot geword het, wat die ouwers hoogenaamd nie, hulle verantwoordelikheid nagekom het nie. En die Heere in sy genade red daar die mense, so ons weet die Heere is genadig en daar is altyd uitsonderings op die reel. Maar ons as ouwers en volwassenes moet onthou altyd dat ons wees een weg aan en ons begeleid die volgende generatie en ons kinders op een weg en mag dit wees, soos ons vanochtend gesê het nou, dat het nie afstier op een ramp nie. Jy sien, baie keer is die moeilike ding van kinders groot maak, en ek praat baie versichtig en bid so dat die Heere ons kinders, die wat om nog nie ken nie sal red, en dat hulle sal in die wee van die Heere sal wandel as hulle groot word, maar die moeilike ding van ouwerskap baie keer is, jy sien nie die skade as jy dit verkeerd doen dadelijk nie. Amper soos wat met ons krachtstasies nou gebeur het hier in die land. Verlang gewerk, maar jare lang was die onderhoud nie gedoen nie, verantwoordelikheid was nie nagekom nie, en skielik tuimel alles in een. En baie keer, laat een mens bykie gaan, een mens kom nie veel verantwoordelikheid na nie, en eindelijk, dan kom daar skielike ramp, waar die fik van jare sy ontrouw uiteindelik, een mens baie keer kan inhaal. En ons wil vanavond leer, uit hoe ons kan verhoed, dat die selfde gebeur met ons, as wat met Eli gebeur het, die hier sy rampspoedige ouwerskap. Nou, ek wil net graag vir jy lees waar hier die dinge wat die Heere gesê het oor hulle gaan kom, die oordele wat sal gebeur, waar dit plaasgevind het. In hoofstuk 4 vers 17 lees ons die volgende in vers 18, hy sê in die boodskapper antwoord en sê, is nou boodskapper wat teruggekom het van die oorlog af en vir jy die terugvoer gegeet, dit is nou na of nie Pinias met die ark van die Heere, die verbondsark na die oorlog toe is met die hoop dat dit hulle sal help om te wend tegen die Filistijne wat natuurlijk nie gebeur het nie want hulle het die Heere verlaat, hulle het om nie geëer nie, en hy het hulle nie gehelp in die oorlog nie, hy sê daar, Israel het voor die Filistijne gevlug, en daar was ook een groot neerlaag onder die manskappe, en i twee seens, Hofnie en Pinias het ook gesterwe, en die ark van God is geneem, die, die, die symbool wil ek amper sê, die plek waar God sy teenwoordigheid onder die volk bekend gemaakt het, is weggevoer, saam met die vijand. En net toe hy melding maak van die ark van God, val hy achter oor van die stoel af, dis nou Eli, aan die kant van die poort, so dat hy sy nek gebreek en gesterf het, want die man was oud en zwaar, en hy het Israel 40 jaar lang gerig. Kan jy sien die rampspoedige einde van hierdie pad, een dag, en hy en sy twee seens sterf. Wat het aanleiding gegeen tot dit? Hoe het het gebeur dat mense wat in die seker meest bevoorrechte positie gestaan het, om vir die heren te werk, om afgesonder te wees vir sy dienst, dat hulle daar opgeëindig het. Ons gaan dit vanavond sien in hierdie gedeelte. En aan die einde hoe ons dit kan verhoed. Eerste gedachte. Rampspoedige ouwerskap is om nie ferm op te tree wanneer dit nodig is nie. Ek wil dadelijk net noem, daar is een verskil tussen ferm en liefdeloos. Ons mag nooit liefdeloos optree nie, maar ferm optree is belangrik wanneer ouders met hulle kinders werk, wanneer dit nodig is. Denk aan wat die Heere gesê het in vers 13 van 1 Samuel 3, dis waar ons het sien, die Heere sê, want toe sy seens skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. Hy het nie ferm opgetree toe dit nodig was om ferm op te tree nie. Sy kinders was bezig om letterlijk, soos hy daar staan, skandes te maak by die tabernakel, die tent, die plek van aanbidding. Hy was bezig om die offers 
die vlees waar die mense gebring het, as offers vir die heren af te rokkel van hulle, selfs moet geweld weg te neem. Nou in die oud testament sal jy gaan lees daar in Leviticus, daar was sekere dele van sekere offers wat aan die priesters en hulle gesinne gegees om te kan eet die blad en die kakebene en die maag was gewoonlik moet van die offers gegeef vir hulle. Maar hulle was nie tevrede moet het nie, hulle het gevat wat hulle wou hee en selfs het ons moest nou gelees, selfs voordat die vet aan die brand gesteek word wat die deel was wat altyd aan die Heere gegee is het hulle gesê, maar ons wil nie gekookte vlees heen, ons wil het rauwe heen, dat ons dit kan braai, so geer het vir ons. Dan vraag hulle, kan ons nie net asjeblief, dat eers aan die brand steek, die feit net, en dan kan julle vat wat julle wil nie, as julle nie, anders vat ons het met geweld. Kan jy sien, hoe het hulle opgetree? Verder het ons gelees, dat hulle gemeenskap gehou het, met die, die vrouwe wat buiten die tent gewerk het, daar was onzedelijkheid, en hoere hy aan die gang met die vrouwe, hulle het absoluut alles gedoen, wat die Heere walg, wat hulle nie mag gedoen het, in die bevoorrechte positie waarin hulle was nie. En Eli het daarvan geweet, en hy het hulle nie streng bestraf, en opgetrees soos hy moes, terwijl het aan die gang was nie. Nou mens kan dalk makkelijk sê, as jy die gedeelte gelees het, dat Eli kon skouwers optrek, en sê, maar ek het met hulle gepraat. Het jy het opgemerk, ek wil het graag vir jy lees, hy sê daar maar, Eli was baie oud, en as hy hoor alles wat sy seens aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vrouwe wat dien by die ingang van die tent van samenkomst, dan sê hy vir hulle, so hy kan sê, ek het met hulle gepraat oor dit, waarom doen julle sulke dinge, dat ek van hierdie hele volk julle slechte dinge moet oor, so hy kan sê, maar ek het gepraat, ouwer kan makkelijk sê, maar ek het van my kind gesê, hulle moet dit nie doen nie, maar die heren sê, hy het nie streng opgetree soos wat hy moes nie, hulle moes uit die amp wat hulle bedien het verweider word, in teendeel in die oud testament in die tijd, so hulle eindelijk gesteenig moes word oor die dinge wat hulle bezig was om te doen, en hy sê net, dit is half so sachte tik oor die vinger, ach my kinders, julle kan nie sikke skandes maak nie, dit moes nou nie mooi nie, julle kan nie dit doen nie, en die Heere hou vir Eli verantwoordelik, omdat hy nie ferm opgetree het hoe dit nodig was, om ferm op te tree nie. Hy sê verder, het hy vir hulle gesê, as mens teen mens zondig, dan besluit die overheid oor hom, as mens in mekaar indoen, dan is al hoof die overhede rechters wat uitspraak veel keer nie geluister na die waarskiewings nie. Maar die Heere praat met Eli, omdat hy nie ferm opgetree het nie. Baie ouwers doen die selfde. Ons is baie keer bang ouwers, my sien het so gereeld om om nou nie die kindkie, ja, om nou nie te ferm of te streng optree met die kind, want hou weer, ek wil baie duidelik sê, nooit liefdeloos nie nooit die meer verloor nie, dis nooit recht nie, maar ferm en rechtverdig optree, wanneer kinders bezig is om droog te maak nie. Dat is baie keer wat ouders net, net ter wille daarvan om die vrede te bewaar, dat die kind nou nie gul en skree en, soos hulle in Engels sê, het hendrum gooi nie, nou maar net sis en gee wat ook al die kind wil hee, en hulle hulle sin gee en aangaan waarmee hulle bezig is, net so lang hulle nou nie een groot ding maak daarvan nie. Net so sag die stik op die vingers, ek denk aan een gebeurtenis op die tyd, waar een ouwer met een kind gepraat het wat bezig was om te speel met van die krachtskakelaars nie eerst die ene nie meer nie, maar soos hulle in Engels praat, verskoon die Engels, die DB box waar al die skakelaars is en die ouwer sê vir die kind nie, jy moet nie dit doen nie, en die kind gaan uit aan en die ouwer sê, ek gaan jou piet, jy moet nie dit doen nie, en die kind kyk so glimlach, en gaan aan want hy weet my ouwer gaan niks doen nie. Een mense ouwerskap stier op een ramp af, wanneer een mens nie ferm optree, wanneer het nodig is om ferm op te tree nie. As jy sien, jou kind is bezig om in een rooiboeikie gemakkelijk af te rooi, en daar is een groot waterval daarvoor, gaan jy nie sê, my kind, oor jy nie dalk so bykie na die kant toe kom, en het oorweeg om dalk uit te klim, en so nie, ek wil jou nou nie in die gezicht vat nie, maar dit sal ook goed wees as jy dit doen, maar ek bedoel dit nou nie lelik of kwaai of so nie, jy gaan inspring, en jou kind uitruk as dit nodig is, want jy sien jou kind sy lewe stier af op een ramp, daar is kere wat dit nodig is om ferm op te tree, en jy het dit nie gedoen nie, en ja, die heren het met hof nie in pinjas gehandel, soos wat het goed en nodig was in sy oor, maar het moet eerlijk gehandel, omdat hy 
nie reg as ouwe opgetree het, toe dit nodig was nie. Ik wil graag vir jy ietsie lees in hierdie verband, as ons sê, ouwerskap stier af op een ramp, wanneer een mens nie ferm optree, wanneer het nodig is nie. Die volgende, ek gaan nou bykie ingaan, dat jy nader kan sien, is iemand wat op Facebook geskryf het, op een van die groepe, wat mense so oor en weer met mekaar kan gesels, en so, daar is geen naam by nie, ek het nie idee wie die persoon is nie, dit maak nie saak nie, ek praat van een voorbeeld, waar ouwer praat van hoe sy die kind heel tyd sagies net aan teer het, en nie wou raas nie, en wat die gevolge is, waar my sy nou sit. Net dat jy sien waarom dit so een ramp kan wees. Sy skryf hier, so ek kom vraag dringend raad. Ek is raad op en weet nie meer wat om te doen. Ek is een maal van vier kinders, drie kinders is al volwassenis, en die vierde is my jongste, en hy is die laad lam. So, drie kinders is al volwassenis, is al uit die huis uit, nie? En hy laat na mykie nou acht jaar oud. Hy luister glad nie vir my, of my man, of onderwijsers, of enige iemand nie. My ma het toe hy kleiner was gesê, dat ek om te veel bederf, en sy sin gee, maar ek het gevoel, ek het met my ander kinders geval, en wou die een anders groot maak, in termen van nie streng wees met hom, en om sy sin te gee. En jy sien, so ek wou nie streng wees, soos met die ander nie, ek het besluit, ek wil net sy sin vir hom gee, elke keer, nie. En verskoon toch, nou moet ek net eerst die plek kree. Ek was woedend vir my ma, omdat sy sê, ek bederf om te veel. Maar nou is ek spuit, en weet nie wat om te doen. My ma is ook raad op, en sê, dit is my probleem, sy het my gewaarski. My sienkie deel niks. Hy kan nie saam met maats, speel saam maats, en alles is net syne. As hy sy sin, as hy nie sy sin kry, en skies, dit is nou bykie moeilik geskryf, dan is dit tantrum en skop en slaan allemaal. Paar incidente waar hy by die school so het jy normaats was, en dan was hy teruggeslaan. Jyvrou sê, sy sien wat hy doen, en hy het geen maats nie. Ek het omgevat vir selverdelig in klasse, toe hy graad R begin, en dit het ook nie uitgewerk nie. Hy het getentrum vir alles, en het baie seer gekry of ja, en het baie seer gekry. My ouwe kinders en die rest van ons familie maak altyd verskonings dat hulle bezig is as ons hulle oornooi, maar ek weet niemand, of maar ek weet niemand by ons wees of oornooi na hulle, na hulle juist oor my seense gedrag, oor niemand nooi ons oor na hulle, jammer, dit is baie moeilik geskryf, oor my seense gedrag nie, hy groet nie sommer nie, hy sê vir ons gaste, hy hou nie van hulle nie, hy praat baie lelik en het geen respect vir enige iemand nie. Nikkie sê neefies wil nie meer met ons speel nie, omdat hy niks wil deel en aan heel tyd tantrum as hy vir sy beerd moet wacht, sy beerd moet afwacht. Hy wil nie saam met ons swem nie, want hy tantrum heel tyd. Hy het al so, of ek het al so skaam gekry vir sy gedrag voor mense, maar dan praat ek dit goed, want ek kan sien hoe kyk allemaal vir ons. Sy jyvrou het die therapeet in die begin van die jaar voorgestel en dit het ook nie gehelp nie. Sy graad R jyvrou het ons ook al verwees na therapeet en dit het ook nie gehelp nie. Hy was nie in die kleed, of hy was nie in die kleederskool, dit is ook om die therapie het voorstel, hy eers van graad R af begin het. Jyvrou sê, as het so aangaan, en nie verbeter, sal hy nie koop in die school nie. Hoe kry ek om reg? Almal vir my ons. Familie het jare terug gesê, hy gaan zwaar kry, soos hy ouwer word, en hulle was reg. Hoe help ek om? Ek wil nie te hard op hom wees, want ek voel reeds skuldig, omdat ek om nie alles in die lewe kan bied wat hy verdien nie. Gaan het nog erger word? Is iets anders dalk fout? Jammer vir die lang plaase. Kan jy sien wat gebeur, wanneer die ouwer nie ferm optree, wanneer dit nodig is nie? Jy moet onthou, een kind word geboor, ons het het vanochtend genoem met een sondige natuur. David het gesê in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongerechtigheid is gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Daar is een natuurlijke geneigdheid na dit wat verkeerd is, en as ons nie gaan intree, om hulle te leer, en te disciplineer wanneer het nodig is, dat hulle nie aangaan soos wat hulle is nie, dan gaan dit die uiteinde wees. Een rampspoedige einde, wat deels die ouwerse skuld is, want ons koeek dit ons laat dit toe. Dit is baie belangrik, dat ons daarna sal kyk. So, onthou, ek het weer gesê, ferm wees, moet nie misgis word met liefdeloosheid nie, 
maar moet ferm disciplineren, soos wat die Heere van ons verwacht. Dat is die een kant, ons gaan nou kom bij die oplossings. Die andere kant, rampspoedige ouderskap, is om van jou kinders een afgod te maak. Nou, dit klinkt al baie erg. En gewoonlik sal ouders hier dadelijk sê, ok, hierdie is nie ons probleem nie, um, uh, ons doen nie dit nie. Hoor wat sê die Heere van jullie? In Samuel 2 vers 29, waarom veracht jylle my slagoffer, en my spuisoffer wat ek in my woning beveel het, en eer jy jou seens meer as vir my, dier hulle feit te voer, met die beste van elke overgave van my volk Israel. Daar die woorde, waarom eer jy jou seens meer as vir my? Enige iets of iemand wat vir my belangriker is as God, is een afgod in my leven. En die selfde kan waar wees van kinders. Ek kan sê, maar die Heere het vir my die kinders gegee, en het is, en het is wonderlik, wat een voorig, wat een seen van die Heere. Maar die oomlik, wanneer my kinders vir my belangriker is as die Heere, word hulle afgoed, en stier my ouwerskap af op een ramp. So wat hou nou net om perspektief te kry, ons het van oogend gesê, die aflostokkie moet oorgedra word, dier kinders te leer van die Heere. Ons sluit vanavond daarby aan, dier te sê ook, dit beteken ook, Ons moet ferm wees wanneer het nodig is, is deel van opvoeding en nie een afgoed maak van ons kind nie. Ek onthou op een geleentheid waar ouwers vir my gesê het, ek het gaan huisbesoek doen by hulle in een ander gemeente en die ouwers het vir my gesê dat, um, of ek het opgemerk dat daar gewoonlik net een pa of een ma by die kerk is. Hulle is nooit saam as gesin daar nie en ek wil vir staarom sommer net gevra, maar maar waarom is er dat al gewoonlik net die pa of net die ma by die kerk is? En toe sê hulle net nie, maar die sien wat in die laarskool is, hou nie van kerk toe gaan nie. Uh, so dan moet altyd een van die twee ouders moet by die sien bly, dat die ander een kan kerk toe gaan. Uh, <laughs> wat een ramp stier dit op af? Dat kinders besluit, wat gaan en ouders val daarby in? Het maak van jou kind een uh, uh, afgod. Want as God sê, in Hebreus 10 vers 25, dat ons nie die onderlinge bijeenkomste moet versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Dis God wat sê, ek moet daar wees. Maar my kind sê, ek nie lus om te gaan. Ja, as ek na my kind luister, en nie na God nie, doen ek wat eerlijk gedoen het. Jou eer, jou kind, meer as wat jy die Heere eer. Ek onthou by ander geleentheid, wat ons gesels het met die damiekie, een gesinniekie ook wat um, kinders gehad het en gepraat het oor die belangrikheid om die kinders te leer van die Heere, vir hulle bybel te lees, hulle te vat sondagskool toe, hulle te vat kerk toe, in te bouwen in hulle leven. En die dame ook net gesê het, maar sê wel nou nie godsdienst afwerg en al kinderse keel af nie. Is nou iemand wat sê, ook dat hulle christen is en die Heere dien en omvolg, En, en dit nou nie so afdoong en elke dag nou wil lees vir hulle die bybel uit en hulle sondagskool te vat en doong om kerk toe te gaan en sulke goed nie. Hulle moet nou maar as hulle groot is, nou self besluit of hulle nou die heren wil dien of wat hulle wil doen met hulle leven. As jy kind wat in sonde gebore is, los om self te kies, wat gaan hulle kies? Alles behalwe die heren. Uh, dit is om jou kind meer te eer as die Heere, dit is om jou kind daar te stel en God hier te stel. Die God wat jou geskap het, die God wat nou jou in die leven hou, wat jou nou asem gee, jou hart nou in die klop hou. En te sê, Heere, ek gee nie omdat jy sê, ek moet my kinders leer van jy nie. Ek besluit, ek los my kinders, hulle kan eendag self besluit. Dit stier af op een ramp, as ons ons kinders, en as die volgorde omgeruil word, en jy eer jou kind meer as vir God, stier het af op een ramp. Dis wat jy gedoen het. Blaas daarvan om skaam te kry oor dit wat sy seens doen, en hulle te keer terwille van die eer van die Heere, en sy heiligheid, en sy naam, wat onteer word dier sy seense optrede. Vat hy liever die Heere in die gezicht om sy seens te paai en te sê, oh, my seens moet dit nou nie doen nie, maar hy loos hulle maar net om aan te gaan, hy eer hulle meer as vir God en het is onaanvaardbaar. Ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie dat ons kinders baas wees in die huis nie. Iemand het ons geskryf, jy is na aanleiding van 2 Timotheus 3, wat waarski oor die zwaar tye waar aan die einde gaan kom, en onder andere van die goed wat gaan gebeur in die tyd, as hy sê dat kinders ongehoorzaam gaan wees in hulle ouwers. Iemand het gesê dat het is die tyd van streng kinders en gehoorzame ouwers, waar kinders in die huis besluit wat gaan, 
en wat gebeur en ouwe spring en op eiers loop net om die kinders nie ongelukkig te maak nie. Die orde is verkeerd om God wordt geëer en ons val by hom in, nie hy by ons nie. As ons dit nie doen nie, stuur dit af op een ramp. Ek wil graag verwijs na een artikel wat ek gelees het op een stadium wat ek ook geskryf het, sy naam is Steve, uh, Steve M. Schlissel is hy naam en van, dit, het gaan oor 18 maniere, ek gaan nou verduidelik, moet nie skrik nie, 18 maniere om seker te maak dat jou kind te hel toe gaan. Nou, dit gaan eindelijk oor die ergens van ouwerskap en die verantwoordelijkheid wat ons het om ons kinders in die weer van die groot te maak, en dan skryf hy of net anders om, om te sien wat er gedrag van ouwers begeleid jou kind hel toe hoor van die goed wat hy geskryf het. Nou, hy skryf, hy moet dit nie doen, ons moet die teenoorgestelde doen, maar as jy wil hee graag, dat die kind wat die heren in jou toe vertrouw het, wat jy moet opvoed en sy wee, een dag, hulle oor in die hel moet oopmaak, ek weet, niemand van u wil nie. Um, hier is die volgende, ek het net van dit uitgehaal. Geef jou kind altyd sy of haar sin, skryf hy. Want hou hulle is klaar gebore, moet die idee dat die wereld rondom hulle draai. Dis wat sonde aan ons doen, die natuur waarmee ons geboren is, dit maak jou selfsichtig, selfgecentreerd, en uh, as jy altyd vir jou kind hulle sin gee, gaan hulle nooit vir niks of niemand wil luister nie. Uh, iemand het een keer geskryf, anders gooi hulle moos, soos hulle nou gesê, dit tantrum en hulle word kwaad, so gelag, iemand het een keer gesê, die heren maak kinderkie so klein, dat hulle jou nie kan vermoor, wanneer hulle kwaad waar ek nie, raak nie, want as hulle kon sou, hulle wat ek keer lyk het, of hulle so kwaad is, hulle wens hulle kon jou wurg, maar hulle so klein, so, as jy wil hee, jou kind moet enig verloren gaan, gee hulle altyd hulle sin, moet hulle nooit recht help nie. Tweede, moet hulle nooit disciplineer nie, as hulle nooit leer, dat verkeerde daad, hy het gevolge nie, uh, dit is die tweede ding, wat hy geskryf het, nie, derde ding, net so erg aan die kant toe, disiplineer hulle, maar op een liefdeloze manier. Dit is ook skadelik, is ook nie goed nie, nie. Uh, Die vierde ding wat hy gesê het, as jy wil hee, jou kind moet verloren gaan, as jy wil hee, jou ouwerskap moet op een ramp afstuur, moet hulle nooit uit die woord onder rug, of hulle reg help uit die woord nie. Los hulle, hulle eie pad te gaan. As jy wil hee, hulle moet verloren gaan, moet nooit erken, dat hulle verkeerd opgetree het nie. As jy wil hee, jou kinders moet verloren gaan, um, wees soos een fariseer wat voorgee, om iets te wees wat jy nie is nie. Baie kinders, kry geluid daarin, papa en mama, sy het met een groot masker hier by die kerk, en gee voor om mense te wees wat die heren eer, en by die huis, kry hulle soos een duivel op. Um, dit stoot kinders weg van die heren af. Dit stier af op een ramp. As jy wil hee, jou kinders moet verloren gaan, voed hulle op om, een dag as hulle groot is, hulle eie godsdienst te kies. Hy het het geskryf, nie ek nie, maar hier die voorbeeld gehoor. Uh, hulle gaan verkeerd kies, as ons hulle nie leer van die waarheid nie. As jy wil hee, jou kinders moet verloren gaan, alles moet op een ramp afstuur, moet nooit vir hulle, of saam met hulle bid nie, los jou kinders, moet nie vir hulle bid nie. As jy wil hee, jou kinders moet verloren gaan, moet nie saam met hulle geestelike liedere sing, of hulle verduidelik die waarde en betekenis van die liedere wat gesing word vir die heren nie. As jy wil hee, jou kinders moet verloren gaan, moet nie hulle waarskie teen dwalings en leer, soos die evolutie, theorie en die type van goed wat geleer word as waarheid wat nie in lijn is met Godse woord nie. As jy wil hee, jou kinders moet verloren gaan, laat hulle self uitdruk soos hulle wil wees. Ons sien het baie in die wereld vandag ook dat hulle baie klem daarop leid, dat kinders kan nou maar besluit vandag, of hulle nou sienkie of dochterkie wees, hulle kan nou maar besluit hoe hulle wil aantrek, wat hulle wil doen. Dit stier af op een ramp. God het jou geskapen op een sekere manier, en om teen dit te gaan, is om te rebeleer teen die God wat jou geskap het. So as jy wil hulle moet verloren gaan, los hulle nie. As jy wil hulle kinders moet verloren gaan, skryf hy verder, moet nooit liefde aan hulle bewys nie. As jy wil hulle moet verloren gaan, laat hulle altyd met leens wegkom, en nie insien dat dit verkeerd is, en dat gevolge daarvoor is nie. As jy wil hulle kinders moet verloren gaan, plak hulle voor die televisie neer, en laat hulle godloose programma kyk. Hy sê, moet nie bekommer nie, die uur of twee uur by die kerk sal nie opmaak vir die 25 uur plus een week wat hulle toegespoel word met goddeloose denke en morele verval eindelijk kan een mens sê nie. So hierdie dinge wat hy skryf wat hy sê, as jy wil hy een ramp moet eindig, eindelijk kan een mens sê, los jou kind net. Laat hulle doen wat hulle wil en het sal automatisch afstuur op een ramp. 
Ek hoop dat jy sal inzien dier dit. Onverantwoordelike, roekeloose, rampspoedige ouwerskap beteken om nie jou verantwoordelikheid na te kom. Eerstens het ons vanochtend gesien om jou kinders te leer van die Heere nie. Tweerens vanavond om hulle te tuchtig en ver om op te tree wanneer het nodig is nie. En derdens, um, dit stier af op een ramp as ons hulle meer eer as die Heere. Nou kan ons vraag vanavond, hoe kan rampspoedige ouwerskap verhoed word? Nou weer wil ek net klem leid daarop, as jy iemand sit wat al ou, kinders het wat al groot is, wat besef dier die jare soos wat jy die Heere leer ken het, en met hom begin leef het, dat jy nie die verantwoordelikheid nagekom het soos wat jy moes nie, en wil sê, bid nie tot die Heere, want hy is genadig. Al is ons ontrouw, hy bly getrouw, en ons kan hom vertrouw om ons kinders te red, en mense na hom toe te trek, wat ons selfs nie ons verantwoordelikheid nagekom het nie, maar, Godse genade is nie een verskoning, om nie ons verantwoordelikheid na te kom. En wat al nog is om te red, moet ons red. Die wat nog kinders in die huis het, die wat nog klein kinders het, by wie sy leven jy nog invloed en een inpak kan hee. Hoe kan ons dit verhoed? Vees hier 6 vers 4. En vaders sluit moeders in, die manier waar het geskryf word, moet nie jylle kinders vertoore nie. Colossens is oor jy in stem in een gedeelte sê, moet hulle nie terg nie. Moet hulle nie op onredelike manier hanteer nie maar voet hulle op in die tig en die vermaning van die Heere. As twee goed wat hy noem, om hulle op te voet, is hulle begeleid tot volwassenheid en um, die vermaning van die Heere gaan daar oor, om hulle te leer van die Heere, leer wat reg is, om hulle te begeleid op die pad van die Heere en tig van die Heere gaan oor discipline. Uh, om hulle te disciplineer en te tuchtig as dit nodig is en die twee, om hulle te leer en te disciplineer dra by daartoe dat hulle op een weg begeleid word waar hulle kan insien hulle nood aan hulle verlosser en om te vlug na Jezus toe dat, hulle om, dat hy hulle kan red spreek het 22 vers 6 sê, oefen die sien volgens die eis van sy weg dan sal hy ook as hy oud word nie daarvan afweik nie uh, dit gaan daar oor om jou kind te leer om iemand te oefen in die eis van sy weg gaan daar oor, dit vat tyd Dit vat inspanning, dit vat hier is een discipline en, en leer en onderrug en oor en oor die selfde goed baie keer herhaal om hulle te oefen in dit wat die pad is wat hulle moet stap. Dan sê as dit gegrond is, die, die fondatie, net heel te mal vir my dat hulle dink dit is, hulle doen hulle kinderse gins om hulle nie te tuchtig nie. Hoor wat sê die Bijbel, gaan die versies lees en dan luister jy wat sê die God wat al wees is wat die mens gemaakt het, wat weet wat vir ons goed en nodig is, wat sê hy oor in die onderwerp. Spreek in 29 vers 15, is alles uit spreke uit, hy sê daar, die roede en die bestraffing gee weisheid, dit, dit gee vir kind weisheid, as hy, of sy gedisciplineer word, nie? maar is sien wat aan homself oorgelaat word, is nou die, laat Gods water oor Gods akker los die kind om te doen wat die kind wil, steek sy moeder in die skande, die mama, op Facebook het dit getuig. Dis wat gebeur, dis die ramp, as ons nie ons verantwoordelikheid nakom. Spreek in 19 vers 18, uh, wat wees nie, dat die tuchtiging waarvan die Bijbel praat, dit is nie mishandeling nie. Jy moet het mooi hoor, dit is nie liefdeloose, wraak, woede, uitbarstings, dis nie tuchtiging nie. Tuchtiging volgens die Bijbel is om ferm en liefde rechtvaardig jou kind te disciplineer, wanneer hulle verkeer doen, dat hulle kan leer, dat daar reg en verkeerd is, en verkeerde dade het gevolge. Um, hy sê daar, tuchtig jou sien, want daar is hoop. Daar is hoop. Dit is een goeie ding. Maar laat het nie in jou opkom om om dood te maak. Jy kan nie sien, dit is nie die woede, ek gaan my kind, ek gaan jou dood slaan. Nie dit nie. Glad nie. Oké, okay. dan, spreek het 3 vers 12, sien ons dat tuchtiging is een manier om lief te hee, en om te geef vir iemand vir wie hy rechtig hart het lees daar, want die Heere tuchtig om wat hy lief het. Die breers 12 skryf daar oor verder, dat het een teken is van kindskap, wat ons al God behoort, is dat hy ons lief genoeg het om ons te tuchtig wanneer ons die pad buis te raak. Um, so die Heere tuchtig om wat hy lief het, ja, soos een vader die sien in wie hy behaai het. As jy lief is vir jou kinders, sal jy hulle disciplineer. Van het nou aan die kant op sien. Spreek het 13 vers 24, wie sy roede terughou, nie sy kind wil disciplineer nie haat sy sien. 
is niet een teken van liefde. Dat jij die beste ouder in die wereld is, omdat jij nooit jou kind tuchtig of disciplineer nie. Dit is een bewijs dat je jou kind niet genoeg lief het om hulle te leer wat reg en verkeerd is. Nee, dat is erg, nee. Wie sy roede terughou, haat sy sien, maar hy wat om lief het, besoek om my tig te gaan. Dit is een bewijs van liefde. Spreek 23 vers 13, hou die tig nie terug van die sien nie. As jy om die roede slaan, en dan word as jy om pak geest, waarvan hy praat daar, uh, sal hy nie sterwe nie. Um, as jy dit verm, reg en liefde doen, dit is nie iets wat iemand al ooit van die manier, die bybelse rechte manier ooit van dood gegaan het, dit gebeur nie, maar hy sê daar, vers 14, jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die dode reik red. Dit is een verskrikkelijke woord as jy daar aan denk eindelijk, nee. Wat is erger? Uh, uh, discipline, discipline nou, wat ook nie lekker is nie, kan daar nie daarvan nie. Of, uh, maar, hulle leer daar uit, word begeleid op die pad van die lewe, of om jou kind te los, dat hulle een dag in die dode reik opeindig en verloren gaan. Wat is liefde los? Discipline? Of om jou kind te los op hulle eie weg, om een dag op te eindig in die verdoeming is? Dit is verskrikkelijk, nee. So ek wil hee dat die ding kan hierdie dinge, iemand het een keer het so verduidelik net, dat ek is nou nie een dokter nie, en ek ken nou nie baie goed die fysiologie en so van die mens nie, maar dat al moos een, uh, uh, en of wanneer toukie of een senewee is, waar die oore en die mense sit vlak met mekaar verbind. Ek weet nie of jy die gehoor daarvan nie. En um, dit gebeur soms, ons oore allemaal blokpartij keer moest maar so'n bykie wasbouw op en so. En ek het net verstaan dat uh, hitte by die sit, sit vlak baie keer help dier die draaikie om die was in die oore te smelt. En dan werk het weer baie goed. Uh, en die bybel sê, niemand het nog ooit doodgegaan, of jy, dit gaan nie dood nie, dit spaar baie mense van die eeuwige dood. Ramspoedige ouwerskap is net soos van ochend wat ons gesê het, um, dat mense, hulle kinders nie meer leer van die Heere nie, is aan die orde van die dag. Kinders is die baas in die huis, en ouwers is die gewillige dienstknechte wat spring as hulle, hulle vingers klap. Baie ouwers, dink hulle doen hulle kinders oneer aan as hulle ferm is. Hulle wil net hulle bloeikie, net, net alles gee wat hulle hart begeer. Het probleem is dat hulle boos hart begeer wat verkeerd is, tenzij ons hulle leer wat recht is, dier die tig en vermaning van die Heere. En in baie huise is die afgod in die huis, nie een beeldkie wat daar op die boekrak staan nie, maar die kind in die huis, wat besluit of die Heere gediend sal word of nie. Ouwers wat so kinders opvoed, stier af soos jullie op een ramp, En wanneer die ramp kom, is dit gewoonlik te laat om iets daar aan te doen. En ek wil jy aanmoedig dat ons met die genade van die Heere, die volgende generatie, sal leer van die Heere, sal onderrug in die wee van die Heere, dat ons as ouwers ons verantwoordelijkheid sal nakom om ferm op te tree wanneer het nodig is. Om nie terug te hou, um, uh, nie, wee, nie liefdeloos nie, maar nie terug te hou wanneer het nodig is om ferm op te tree, dat jou kind kan leer daaruit nie om nie jou kind meer te eer as die Heere nie. En dan kan ons bid en vertrouw en vasthou aan die Heere, dat hy ons kinder sal red, want hy alleen kan dit doen. Maar tenminste is daar in die huis dan die voorbeeld gestel van ouwers, wat kinders wil begeleid op die pad wat lei na die lewe. En nie net kinders los op die breeweg wat lei na die verdoeming is, waarop die meerderheid van mense is. Die enigste ding wat jy saam met jy kan vat een dag, van hier die lewe af, as jy ouwer is, um, is jy kinders. En is krikwekkend om te dink, wat er rol ons voorbeeld, stel in die kiese wat hulle maak vir of teen die heren. Moe nie dat ons ouwerskap, dier die herense genade afstuur, op een ramp nie. Amen. Jemelse Vader, ons erken, wanneer ons oor hierdie dinge praat, dat ons jy so bitter, bitter nodig het. Ons begeerte, soos jy sin in die woord gecommunikeer is, is dat mense gereed word. Ouwers wat jy sit, gloe ek, sy hart is saam met myne, die grootste begeerte is, dat ons kinders gereed sal word en vir jy sal leef. 
Heere, my grootste bekommernis is dat een van die kinders wat jy aan ons toe vertrou het, een dag sal verloor gaan. Omdat ons as ouders nie ons verantwoordelijkheid nagekom het nie. Heere, ek weet, hulle het een kees uiteindelik self, maar Heere, mag dit nie wees dat jy ons een dag sal verantwoordelik hou, soos jy vir jy die verantwoordelik gehou het, omdat ons ons plichte versuim het nie. Ek bid vir groot ouders, wat ook nie meer kinderkies in die huis het nie, dat jy ons sal opwek om te bid ook vir hulle kleinkinders en hulle kinders wat nog bezig is ook met die opvoeringsproces, hulle genade gee om hulle kinders ook te leer van hier die dinge, Heere, so dat daar nie, soos ons vanochtend gehoor het, een geslag opstaan wat jy nie wil die nie, omdat hulle gekoeik is in daar die richting nie. Baie dankie dat ons vir genade kan bid in Jesus' naam. Amen.